రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు అవసరం లేని ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు క్షేత్రస్థాయిలో సత్ఫలితాలు అందిస్తున్నాయి పెట్టుబడి లేని గోవు ఆధారిత వ్యవసాయంగా పేరుగాంచిన ఈ సేద్య విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది క్షేత్రస్థాయిలో ఈ సహజ సేద్యంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు సిఆర్పీల పేరుతో కొంతమంది వాలంటీర్లను కూడా నియమించడం విశేషం అయితే రసాయన వ్యవసాయంతో విసుగు చెందిన కొంతమంది రైతులు స్వచ్ఛందంగానే ఈ సేద్య విధానాలను ఆచరిస్తూ సమాజ హితంలో భాగం పంచుకుంటున్నారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ సాగును సఫలం చేసుకుంటున్న కృష్ణా జిల్లా ఇందుపల్లి రైతు అనుభవాలను మీ ముందుకు తెచ్చింది ఈనాటి రైతు రథం సేంద్రియపు సుగంధాలతో పరిమళిస్తున్న వరి పైరును మురిపంగా చూసుకుంటూ ఇటుగా వస్తున్న ఈ రైతు కోగంటి శ్రీరామ్ ప్రసాద్ ఈయన అన్నదాతే కాదు ఆరోగ్య ప్రధాత కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంతో తన ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడంతో పాటు బంధుమిత్రులు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి తన వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఇందుకూరు గ్రామానికి చెందిన ఈయన గత నలభై సంవత్సరాలుగా వరి వ్యవసాయంలో ఆరితేరారు వరిలో గణనీయంగా పెరిగిన పెట్టుబడి వల్ల గతంలో ఎకరాకు నలభై బస్తాల దిగుబడి సాధించినా ఫలితాలు నామమాత్రంగా వచ్చేవి దీనికి తోడు సాగులో రసాయన ఎరువు పురుగు మందుల వినియోగం వల్ల పంట నాణ్యత తగ్గడంతో పాటు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తడం గమనించారు మూడేళ్ల క్రితం డాక్టర్ సుభాష్ పాలేకర్ ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలకు ఆకర్షితుడై తన పది ఎకరాల వరిలో సహజ సాగు విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఆరు నాటు ఆవులను కొనుగోలు చేసి వాటి ద్వారా వచ్చే మూత్రంతో జీవామృతం తయారు చేసి వరిలో తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్న ఈ రకం తెలంగాణ సోనా పేరుతో రాజేంద్ర నగర్ వరి పరిశోధనా స్థానం నుంచి విడుదలైన ఈ రకం రైతుల క్షేత్రాల్లో మంచి ఫలితాలు అందిస్తోంది అతి సన్న గింజ రకం కావడంతో దీనిలో గ్లైసిమిక్స్ ఇండెక్స్ అంటే పిండి పదార్థాల శాతం యాభై ఒక్క శాతానికి మించకపోవడంతో మధుమేహ రోగులకు మంచి ఆహారంగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఈ రకం నుంచి మంచి ఫలితాలు వస్తుండటంతో సాగుకు ఎంచుకున్నారు రైతు కోగంటి వ్యవసాయం చేయడంలో రసాయనికి చాలా ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోయింది తర్వాత ఆరోగ్యాలు కూడా చెడిపోవటం వల్ల మేము పాలేకర్ గారి విధానంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే దాంతో గత మూడేళ్ల నుంచి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము ఒక రావులు కొన్నాము వన్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ అనే వెరైటీని పెట్టాము అది బాగా సూట్ అయింది దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్లూకోజ్ తక్కువ అది షుగర్ పేషెంట్లు తిన్నా షుగర్ పెరగదు తగ్గటం అయితే తగ్గదు కానీ పెరగడం అనేది జరగదు నత్రజని చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది అది అందుకని మాకు అది సూట్ అయ్యింది అలాగే థర్టీ సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ అని మెట్ట మీద కూరగాయలు వేసాము అట్టి మొక్కలు వేసి వాటి నీళ్ళలో ఈ వంగ బెండ టమాటా మిర్చి ఇవన్నీ వేసుకున్నాము తోట కూర మా ఇంటి వరకు సరిపడ పండిస్తున్నాము ఎటువంటి పురుగు మందులు పట్టకుండా రైతు కోగంటి పంట కాలంలో ఎకరాకు పదిసార్లుగా జీవామృతం అందిస్తున్నారు ఇందుకోసం బోరు దగ్గరే ఐదు వందల లీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్న రెండు ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు జీవామృతం తయారీకి నూట ఎనభై లీటర్ల నీటికి పది లీటర్ల ఆవు మూత్రం పది కిలోల పేడ రెండు కిలోల పప్పు పిండి రెండు కిలోల బెల్లం పిడికెడు మట్టి కలుపుతున్నారు రోజు ఉదయం సాయంత్రం సవ్య దిశల్లో కలియదిప్పుతూ నాలుగవ రోజు నుంచి పొలానికి అందించారు చీడపీడల నివారణకు ప్రతి పదిహేను రోజులకు నీమాస్త్రాన్ని పిచికారీ చేశారు దీనివల్ల నాటు నుంచి కోత వరకు సాగు ఖర్చు ఎకరాకు పదహారు వేల రూపాయలకు మించడం లేదు ధాన్యాన్ని నేరుగా అమ్మకుండా బియ్యం ఆడించి అమ్మడం వల్ల రెట్టింపు లాభం వస్తోంది జీవామృతాన్ని ఒక పదిసార్లు భూమి ద్వారా పంపిస్తాము పైన వ్యాపిండి వేస్తాము తర్వాత కషాయాలు వాడతాము ఈ పురుగు వచ్చినప్పుడు కషాయాలు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో ఫెర్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేస్తుంటే కూడా మనుషులు చచ్చిపోవడం జరిగిపోతూ ఉంది మాకు ఈ కషాయాలు చేయడం వల్ల మాకు ఇబ్బంది లేదు ఎవరైనా చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ వ్యవసాయానికి మాకు చాలా బాగుంది దీనికి తోడు గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సిఆర్పిల్ని పంపారు వాళ్ళు కూడా మాకు కొంత ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు దీంతో మేము చేయగలుగుతున్నాం దిగుబడి వచ్చేపాటికి రసాయనాల మీద ముప్పై ఐదు నలభై బస్తాలు వస్తుంది కానీ మాకు ఇప్పుడు దీని మీద రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇరవై ఐదు బస్తాలు వచ్చింది తర్వాత ఇరవై ఏడు బస్తాలు వచ్చింది 
ఈ సంవత్సరం ముప్పై బస్తాలు అవుతుందని అనుకుంటున్నాము ఒక రెండు బస్తాలు పెరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా రెండు మూడు ఏళ్ళు ఇదే విధంగా చేస్తే నిదానంగా పెరుగుతుంది భూమిలో సూక్ష్మజీవులు కానీ వానపాములు మాకు కళ్ళ అమ్మటే కనపడుతున్నాయి ఎక్కడ మట్టి తీసినా వానపాములు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి దాంతో ఏంటంటే ఈ భూమి అభివృద్ధి చెందుతుందని స్పష్టంగా కనపడుతుంది పండించిన బీ ధాన్యాన్ని రైస్ మిల్లో ఆడించి దాన్ని అరవై రూపాయలు చొప్పున ప్రజలకి తెలిసిన వాళ్ళకి బంధువులకి స్నేహితులకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మాకు వేరే ఎక్కడ షాపుల్లో అమ్మము మేము తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్లో ఉండరు దీనికి రసాయన ఎరువులకి ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీలు చాలా ఎక్కువ ఇస్తుంది దాంట్లో మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చి ఆపిండి ఆముద పిండి ఇటువంటివన్నీ ఇస్తే మేము ఈ చేయటకు కూడా మాకు సులువుగా ఉంటుంది ఎక్కువ మంది రైతులను కూడా మనం మార్చటకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది ముడి బియ్యంగా మిల్లు ఆడించడం వల్ల ఈ రైతుకు డెబ్బై ఐదు కిలోల బస్తాకు యాభై ఐదు కిలోల బియ్యం దిగుబడి వస్తోంది రసాయన వ్యవసాయంలో గతంలో ఎకరాకు నలభై బస్తాల దిగుబడి సాధించినా ఖర్చులు పోను పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల నికర లాభం వచ్చేది కాదు ప్రస్తుతం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై బస్తాల దిగుబడి సాధించినా దీనివల్ల బియ్యం రూపంలో కిలో అరవై రూపాయలు కమ్మటం వల్ల బస్తాకు మూడు ఆదాయం పొందుతున్నారు దీనివల్ల ఖర్చులు పోను ఎకరాకు యాభై వేలకు పైగా నికర లాభం సాధించగలుగుతున్నారు ఇందుకూరు గ్రామంలో గోవు ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్ పేరుతో వాలంటీర్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నియమించింది రైతు కోగంటి పొలంలో పంట కోత ప్రయోగం చేసి దిగుబడి లెక్కించిన వివరాలను వీరి మాటల్లోనే విందాం ప్రకృతి వ్యవసాయం పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేయించే విధానాలు నేర్పించడం కోసం వాళ్ళని రైతులను మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఈ వ్యవసాయ పద్ధతుల్లోకి మేము తీసుకురావడానికి ఇక్కడికి మమ్మల్ని వేయడం జరిగింది ఒక యాభై మంది రైతులను మేము తీసుకున్నాం ఈ వ్యవసాయ పద్ధతులు నేర్పించడం కొరకు వ్యవసాయాన్ని మేము చూస్తున్నాం వీటికి తెరు తెగులు కానీ పురుగు కానీ ఎటువంటిది వచ్చినా సరే మీ ముందు నుంచే వాటిని కంట్రోల్ చేసుకునే విధానాలు కూడా వీళ్ళకి నేర్పించడం జరిగింది పురుగు వచ్చాక మనం ఏం చేయలేమని పురుగు రాకముందునే పురుగుని కంట్రోల్ చేసుకునే విధానం నేర్పించాం తర్వాత తెగుళ్ళు కూడా అలాగే చేసాం ఇక్కడ కోగంటి శ్రీరామ్ ప్రసాద్ గారు అనే అతను వ్యవసాయంలో ఈరోజు పంట కోత ప్రయోగం చేశాం అందులో ఇది వరకు కిందటి సంవత్సరం ఇరవై ఐదు బస్తాలు వచ్చినాయని ఆ రైతు చెప్పారు ఇప్పుడు వాటికి ఇరవై ఎనిమిది బస్తాల వరకు వచ్చే విధానం మాకు కనిపించింది ఇంకా మరికొద్ది రోజుల్లోకి ఈ గ్రామాలన్నీ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ మన ఆరోగ్యాలని మన నేల తల్లిని కాపాడుకుంటూ విజయవంతం కావాలని మేము కోరుకుంటూ ఒక సిఆర్పిగా నా నిర్ణయం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తమలపాకు సాగు తీరుతిన్నుల గురించి తెలుసుకునే ముందు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మరో చిన్న విరామం